வணக்கம் நண்பர்களே நமது யாவை ஆக்கிய யூடியூப் சேனல் சார்பாக இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இடம் திருச்சி புதுக்கோட்டையில் உள்ள மிக பெரிய ஏரியான குண்டூர் ஏரியில் இருக்கிற குமிழிக்கல் தான் இது இந்த குமிழிக்கல்ல பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம் முதல்ல நம் முன்னோர்களின் மரபு வழியான குமிழி தும்பு நீர்ப்பாசன முறையை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரத்தில் பெருகி வரும் படையை ஒரு வீரன் தடுத்து நிறுத்தி போராடுவது போல் ஆற்று வெள்ளத்தை கச்சிரை தடுத்து நிறுத்துகிறது தொல்காப்பியத்துல எழுநூத்தி இருபத்தி ஐந்து எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறாவது வரையில இதை பத்தி தொல்காப்பியர் கூறியிருக்கிறார் இதே போல மணிமேகலையின் பன்னிரெண்டாம் கதையான அரவணர் தொழுத காதை என்னும் பகுதியில புத்ததேவன் தோற்றம் பற்றி கூறவரும் கூலவாணிகன் சாத்தனார் பெருங்குல மருங்கில் சுருங்கை சிறுவழி என்கிறார் சுருங்கை அப்படின்னா பூமிக்கடியில் செல்லும் சிறிய குழாய் என்று அர்த்தம் அதாவது பெருங்குளங்கள் ஆகிய பேரேரிகளின் ஒரு புறம் உள்ள சிறிய சுருங்கை வழியாக அங்கு தேக்கப்பட்ட நீர் வெளியேறி மக்களுக்கு அளவிட இயலாத வகையில் பயன் தரும் அது போல செவித்துளை வழியே நல்ல அறக்கழுத்துகள் உள்ளத்தை சென்றடையும் என்பதே இதன் பொருள் ஆயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழகத்தின் ஏரிகளிலும் குளங்களிலும் இருந்து நீர் வெளியேற்று மதகு அமைப்பு சுருக்கங்களாக இருந்தன இந்த மதகு அமைப்பே குமிழி தூண்பு எனப்படுகிறது பழங்காலம் தொட்டு நடைபெற்று வரும் நீர் மேலாண்மைக்கு பயன்பட்ட இவ்வகை குமிழி தூண்புகள் தற்பொழுதுள்ள சூழ்நிலை காரணமாக முற்றிலுமாக தவிர்க்கப்பட்டு வெறும் நினைவு சின்னங்களாய் காட்சியளிக்கின்றன கிபி எட்நூத்தி தொண்ணூறை சேர்ந்த முதலாம் ஆதித்தனின் குமிழிக்கல் தான் இது குண்டூரை சேர்ந்த மாறன் குவாவன் என்ற பெயருடைய பெருந்தட்டான் இக்குமிழியை செய்ததாக இந்த கல்வெட்டு சொல்லுது குவாவன் இந்த பெயர் முத்தரையருக்கு உரியது எனவே இந்த குமிழியை செய்தவர் இந்த பகுதியை சேர்ந்த முத்தரையர்களில் யாராவது இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது இந்த ஏரியின் கரைகளை செம்புராங்கல் கொண்டு பலப்படுத்தியுள்ளனர் நன்றாக திட்டமிட்டு இந்த ஏரியையும் மலகையும் அமைச்சிருக்காங்க இன்றைக்கும் இந்த பகுதி குண்டூர் என்றே அழைக்கப்படுவதுதான் இதனோட சிறப்பு 